C'est qui Les dîmes. Vous avez peur de dire ça On dirait que c'est un mot qui fait mal à la bouche. Comme c'est un sujet sensible apparemment, de parler d'argent dans la maison de Dieu. Donc on va prendre le livre de la Genèse. On va prendre le chapitre 14 et on lira les versets 17 à 20. Si vous avez besoin d'une Bible, juste levez la main qu'on vous amène une Bible. Je rappelle que la Bible, c'est l'épée du chrétien, c'est l'arme du soldat. Donc, assurez-vous de venir avec vos armes. Constant? Dans Genèse, chapitre 14, les versets 17 à 20, et une autre personne prendra Malachi, le chapitre 3, les versets 8 à 10. Donc, je répète, Genèse, pour ceux qui cherchent, Genèse est le premier livre de la Bible. Oui, John, tu as raison. Et Malachi, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. S'il y a beaucoup de poussière quand vous tournez, c'est parce que votre Bible ne s'ouvre pas souvent dans ce secteur-là. Donc, je répète, Genèse chapitre 14, 17 à 20, et ensuite Malachie chapitre 3, ou Malachie, dépendamment de comment vous voulez prononcer, chapitre 3, verset 8 à 10. You're cheating. You're, use, you're using electronic to, to find it. You're cheating. OK. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui veut lire le premier texte? Vas-y, ma sœur. Amen. Donc, première lecture. Deuxième lecture. Est-ce qu'il y a une autre personne? Malachie 3, 8 à 10. Malachie chapitre 3, verset 8 à 10. 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi savons-nous tromper? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve si l'Éternel les armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin et conduis-nous, Seigneur Jésus, dans l'étude de ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu euh, touches chacun de nos cœurs, moi le premier, Seigneur, afin que nous soyons, nous comprenons ce que nous avons à dire ce matin et que nous le mettions en pratique. Sois béni et sois exalté. Dans le nom de Jésus. Amen. Beaucoup de personnes, moi c'est drôle, chaque fois que quelqu'un me parle et qu'on arrive à la, au sujet de l'argent, des questions qui arrivent souvent, c'est « Est-ce que je dois donner la dîme »« Est-ce que la dîme est encore biblique »« Est-ce que la dîme, ce n'est pas l'Ancien Testament ?»« Ok, si je donne la dîme, combien je dois donner »« Est-ce que c'est 2 10 20 du net, du brut ?» Il y a tellement de variants dans les questions que... On, finalement, on finit par se perdre dans qu'est-ce que la dîme exactement. Et on n'arrive même pas des fois à faire la différence entre la dîme et l'offrande. Donc ce matin, 
Ça, ça pourrait me prendre plusieurs dimanches, mais je voudrais résumer la situation pour être le plus clair possible. Et peut-être que si euh, je parle assez vite, je laisse, on aura du temps pour des questions. Parce que moi, je suis ouvert. Il faut qu'on se parle. Amen? OK. Premièrement, que veut dire le mot « dim » Que veut dire le mot « dim » Pas 10%, pour, oui, OK, 10 Le mot « dim » veut dire le dixième. Le, le texte de Genèse que nous avons lu tout à l'heure, qui est en passant, pourquoi j'ai pris ce texte C'est parce que c'est la première fois dans la Bible où le mot « dim » apparaît. D'accord C'est Abraham, pas Abraham encore, mais Abraham, qui, après avoir gagné une bataille contre des rois, revient avec le butin, et sur le chemin de retour, mais qui s'est dit que le roi de Salem et le prêtre de Dieu, le rencontre et le bénit. Et la Bible dit quoi? Il lui donna le dixième de tout. De tout veut dire quoi? De tout le butin qu'il a ramené. Donc, c'est la première fois qu'on emploie le mot « dîme » dans la Bible. J'aimerais vous rappeler une chose. Le concept de dim n'est pas un concept propre à la Bible toute seule. Est-ce que vous me suivez? Quand, quand Abraham donne la dîme de, du butin, c'est une pratique courante au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire? Les personnes donnaient un dixième de leur revenu au roi. Pourquoi est-ce que les personnes donnaient les dixièmes de leur revenu au roi, à votre avis? Il n'y avait pas d'impôt à cette époque-là. Il n'y avait pas de notion d'impôt encore à cette époque-là. Pour deux raisons principales. Pour la protection, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'était des peuples qui vivaient de Magdal, comme des nomades, qui étaient des éleveurs ou qui étaient des fermiers. Et qu'est-ce qui se passait? Quand les brigands venaient pour voler les, les, les récoltes ou pour voler les animaux, comme c'était des fermiers qui n'avaient pas d'armée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se faisaient dévaliser. D'accord? Et donc, ils prenaient 10 de leur revenu pour payer les rois et les seigneurs qui vivaient dans ce territoire-là pour les protéger. Est-ce que ça va? Donc, il faut bien comprendre que, et je vais revenir et appliquer ça au, contexte, au texte de, de, de notre ami Abraham tout à l'heure, notre père Abraham. OK? Donc, première raison pour laquelle ils payaient la dîme, c'était pour la protection. Deuxième raison pour laquelle ils payaient la dîme, c'était par signe, en signe d'allégeance aussi au roi. Donc, quand, rappelez-vous, vous voyez souvent les films historiques, c'est une pratique en passant qui était jusqu'au Moyen Âge. Quand un nouveau roi venait conquérir un territoire, qu'est-ce qu'on faisait? On prélevait des taxes, on prélevait des tribus, on appelle ça des tribus, qu'on devait rendre chaque année, payer annuellement, comme signe d'allégeance et de non-rébellion. Je vais aller beaucoup plus loin que beaucoup d'entre vous comprennent le mot « dîme », parce que je sais où une partie du débat est. C'est pour ça que je commence à cet endroit-là. La dîme, au temps d'Abraham, quand Abraham va la donner, ou même quand Jacob, vous savez quand Jacob s'en va et fuit loin de ses, de ses parents, et à, à Bethel, où il, dort sur, il se réveille sur un rocher, que, quand Dieu le réveille avec la fameuse échelle de Jacob, qu'est-ce que Jacob dit à Dieu? Il dit, « Si tu me ramènes chez mon père, je te donnerai le dixième de tout ce que tu m'auras fait gagner chez, mon, chez où je m'en vais. » Parce que Dieu lui a dit, « Pars, mais tu reviendras riche. Et, » et, et Jacob va dire, « Dans ce cas-là, si tu me ramènes riche, comme tu as dit, je te donnerai le dixième, dont la dîme, de tout ce que je vais gagner. » Et vous savez que quand il revient de chez Laban, il est très riche. Hein? Quand il est parti, il n'avait rien, il avait le bâton, il est revenu avec des troupeaux et une famille. Souvent, beaucoup d'entre nous, nous oublions cet aspect de la dîme, parce qu'on va en faire tout un débat théologique tout à l'heure. Donc, la dîme qu'Abraham donne n'est pas la dîme que nous pensons. C'est une dîme qui est donnée pour ces raisons-là historiques. Mais maintenant, regardez ce que, ce que Abraham fait. Abraham donne la dîme à qui? À Melchisedec, qui était à la fois quoi? Roi et grand prêtre. Donc, Abraham va faire un truc qui est un peu surprenant. Il va donner, le, il va donner la dîme à Melchisedec parce qu'il est prêtre. Pas parce qu'il est roi, même s'il habite là. Pourquoi? Parce que la protection d'Abraham, la légende d'Abraham est auprès de qui? De Dieu. Mais comme Melchisedec représente Dieu à ce moment-là, il lui donne la dîme en tant que représentant de Dieu, pas en tant que roi de Salem, 
même si Abraham vit dans ce secteur-là. Est-ce que ça va? En passant, c'est les mêmes choses. Hein? On parle de protection et d'allégeance. C'est pour ça que nous demandons de payer nos impôts. Vous, payez, vous pensez qu'on paye l'armée canadienne avec quoi? À quoi sert l'armée canadienne? À nous protéger. C'est que nous venons de certains pays où nos armées ne sont pas là pour nous protéger, mais pour faire autre chose. Peut-être parce qu'on ne paye pas assez d'impôts. Ah, 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 S'il a faim, il a, la, il a le fusil entre les mains. Il va faire comment? Il, va, il a faim. Et il a le fusil. Il va aller chasser. Mais il, mais il chasse la cible facile. Amen. Mais là, la question qu'on pourrait poser, pourquoi il donne 10 Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a une pratique? Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune loi. Il n'y a aucun texte de Dieu qui dit c'est 10 5 20 40 Ça semble être une pratique courante à ce moment-là. Est-ce que ça va? Donc, il faut bien faire attention de ne pas mettre en loi ce qui n'est pas une loi. C'est une offrande où, où Abraham reconnaît quelque chose. Et en fonction de cette reconnaissance-là, il va agir. Est-ce que ça va? Là, on parle d'Abraham. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Abraham, on sait qu'il s'en va en Égypte, revient à Canaan. Après ça, les enfants naissent de Jacob. Ils s'en vont en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe en Égypte? Dieu va sortir maintenant la nation d'Israël d'Égypte pour l'amener en Israël, dans la terre promise. À partir de ce moment-là, Israël devient un pays, devient un État. Est-ce que ça va? En passant, c'est un royaume, Israël, mais qui n'a pas de roi. Ou en fait, dont le roi est Dieu. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, regardons, quand Moïse va maintenant venir instituer la loi, est-ce que vous savez qu'il y a trois dîmes en Israël? Il n'y en a pas qu'une seule. Donc, si vous pensez que c'était juste 10%, vous allez voir que ça va augmenter très vite. Il y a trois dîmes à l'époque d'Israël. La première dîme, c'est la dîme qu'on appelle la dîme sacrée ou la dîme des Lévites. C'est la dîme que tout le monde doit amener au temple pour donner. C'est ce qui fait vivre les Lévites en passant et c'est ce qui fait vivre le temple. Est-ce que ça va? Mais pourquoi est-ce qu'ils le donnent aux Lévites? Parce que les Lévites représentent Dieu. C'est la portion qui appartient à Dieu. Est-ce que ça va? La deuxième dîme, c'est la dîme des fêtes. La Bible dit que chaque fois, ils devaient venir à Jérusalem trois fois dans l'année. Chaque fois qu'ils devaient venir, ils devaient amener encore une autre dîme pour être capable de les fêter ensemble devant l'Éternel. C'était une autre dîme, dont un autre 10%. On est rendu à combien là? 20%. Parfait. On voit que vous êtes bon en mathématiques. On est rendu à 20 C'est une dîme en passant où, si tu habitais trop loin, la Bible dit, et que tu avais beaucoup de vaches, tu peux vendre la vache, prendre l'argent et arriver à Jérusalem et faire quoi? Racheter une autre vache. Mais la Bible dit que si tu fais ça, tu dois payer la vache plus euh, un cinquième, donc 20 de la valeur réelle. Donc, tu payes en fait 22 ou 20, 24 Qu'est-ce que j'ai dit? 12 je, rendu, je calcule mal, moi, là. 12 Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il reconnaît que les gens doivent aller loin. Mais le but de Dieu n'est pas d'exploiter l'argent des gens. Le but, c'est de pouvoir permettre aux gens d'offrir les sacrifices et de festoyer ensemble. C'est d'ailleurs ça qui va causer la paix des pharisiens. Ça va devenir un système économique. Parce que, rappelez-vous, quand Jésus s'en va chasser les changeurs dans le temple, il change les personnes. Il chasse, il chasse qui? Il chasse les personnes qui avaient vendu, qui ont pris l'argent et qui reviennent à Jérusalem pour acheter maintenant, pour offrir. Et là, qu'est-ce qui se passe? La loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qui se passe avec la loi de l'offre et de la demande? Hein? Il y a quelqu'un qui s'enrichit au, au passage. Malheureusement, c'est ce que l'homme fait. Dieu institue quelque chose, mais l'homme en profite. Est-ce que ça va? Donc, c'est la deuxième dîme de l'Ancien Testament. La troisième dîme, la Bible dit qu'une fois tous les trois ans, il y a une autre dîme qu'on doit payer qui s'appelle la dîme des pauvres. C'est une dîme que les gens qui ont beaucoup devaient amener et devaient aider à la distribution pour tous ceux qui n'avaient pas de moyens. Est-ce que ça va? Donc, tous les trois ans, ils devaient payer, 20, ils devaient payer 30 de dîme. Donc, en moyenne, ça fait 23 et un tiers de pourcent. Vous êtes prêts que je continue? Parce que là, vous ne voudrez, vous voudrez plus que je continue à enseigner maintenant. À part, hein? Il y en a qui commencent à tenir leur portefeuille. Ce n'est pas moi, c'est la Bible, c'est ce qu'elle dit. On est d'accord? 
Donc, que représente donc la dîme maintenant mosaïque de la loi La première dîme est un peu parallèle à celle que Moïse, Abraham a donnée. Elle sert à entretenir le temple, elle sert à nourrir les lévites. Pourquoi c'est important Parce que, si vous regardez, les lévites n'ont pas de territoire. Les lévites sont pris comme une tribu qui est là pour servir l'éternel. Et donc, ils n'ont pas de territoire. Et pour pouvoir les aider à vivre et à servir l'éternel au nom du peuple, on doit, les, on doit amener ça et c'est eux qui vont en bénéficier. En passant, même eux payent la dîme. Hein? Les lévites payent aussi la dîme. Ils vont payer la dîme de la dîme, ce qu'on appelle la dîme de la dîme, qu'ils vont donner aux grands prêtres. Est-ce que ça va? La deuxième dîme, c'est la dîme des réjouissances, la communion fraternelle. La troisième dîme, on l'a dit, c'est pour les pauvres. Ça ressemble au système de quoi? De bien-être social. Pourquoi? Parce que ça devient comme un État. Il faut s'occuper des gens, il faut s'occuper des personnes. Donc, une partie de ces trois dîmes-là ressemble un peu aux impôts qu'on paye aujourd'hui. N'est-ce pas? Les impôts que nous payons, j'espère que vous payez vos impôts. Hein? Dieu dit qu'il faut payer ses impôts. OK? C'est désobéissance si vous ne payez pas vos impôts. Ah non, il y en a qui ont le choix et qui trouvent le moyen de trafiquer le système. Je, je dis, dans la maison de Dieu, on paye nos impôts, hein? Ok, je veux juste, je vais répéter là. Un chrétien ne fraude pas les impôts. Amen. Ah, merci beaucoup. Il <rire> euh, faut qu'on soit honnête, hein? Ok. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez plus entendu ça. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il y a, y a j'ai fait le recensement du mot dîme dans le Nouveau Testament. Vous savez combien de fois le mot dîme apparaît dans le Nouveau Testament? Sept fois à peu près. Sept. Par rapport en moyenne à 40-50 fois dans l'Ancien Testament. Sept fois seulement. Peux-tu m'afficher le, le, le texte Matthieu 23-23? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Vous n'oubliez pas que j'enseigne, maintenant on est rendu à 23,5%. Hein? Donc, qu'est-ce que ce texte dit? « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amende, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ça, c'est le seul texte que Jésus donne, que Luc va reprendre plus tard, où Jésus dit quoi aux pharisiens? Vous mettez beaucoup d'accent sur ce que les gens donnent, mais vous ne pratiquez pas l'amour et la grâce de Dieu. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il dit? La dîme est encore bonne. Voilà ce qu'on va nous dire. Et on a raison. Oui, mais ça, c'est la loi. Quand Jésus meurt à la croix, la loi est morte avec Jésus. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. C'est vrai ça? C'est vrai. Les autres textes, dont on en a deux comme ça, dans le, Luc et Matthieu vont prendre le même texte. Après, ça dit encore quatre ou cinq fois dans l'hébreu, mais le texte d'Hébreu 7 va seulement reprendre ce que euh, Genèse 14 a dit. Donc, il n'y a vraiment aucun nouveau texte dans le Nouveau Testament qui parle de la, de, de la dîme. Il n'y a aucun, aucun euh, évangéliste dont ni Paul, ni Jacques, ni, euh, il me reste qui encore, Jean, qui parle vraiment de la dîme, dans tout ce qui est dans la Nouvelle Alliance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, ceux qui sont contre la dîme vont dire quoi? Ah, la loi est morte, donc on n'a plus le droit, on n'a plus besoin de payer la dîme. Il y en a qui disent, ah, comme on n'a plus rien dit là-dessus, alors c'est annulé. Vous avez déjà entendu cet argument-là? Mais est-ce que c'est parce qu'on n'en parle pas que c'est annulé? Je peux aussi prendre l'argument inverse. S'il n'a pas formellement annulé, pourquoi vous l'annulez? Est-ce que ça va? Okay. Moi, je vais être très terre à terre aujourd'hui. Par contre, est-ce que vous savez combien de fois le mot argent est cité dans le Nouveau Testament? Donnez juste, donnez-moi un chiffre. Là. 50 fois. 83 fois. C'est à qui perd gagne qu'on joue là, c'est ça? 200. Le mot argent est cité 800 fois dans le Nouveau Testament. Il est même, je pense, plus cité que le mot « Satan ». C'est la même chose. Ah, OK. <rire> Donc, 
on parle abondamment d'argent dans le Nouveau Testament. En passant, près de la moitié des paraboles de Jésus sont sur l'argent. OK? Donc, on a un petit problème. C'est un sujet qui est sensible. C'est assez sensible pour que Dieu parle d'argent dans le Nouveau Testament. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Parce que je n'ai pas fini après. Je fais juste le contexte. Après, on va aller dans les détails. Première question. En passant, moi, je suis d'accord que la dîme n'existe plus. Je vais choquer plusieurs personnes parmi vous ici. Je suis d'accord. Oui, oui, ne me fusillez pas encore. Laissez-moi finir mon message. N'arrêtez pas le, la cassette à ce moment-ci. Allez jusqu'à la fin. Je suis d'accord que la dîme n'existe plus. Pourquoi? Parce que la loi a été accomplie en Jésus-Christ. Tout ce que la loi demandait a été accompli en Christ. Vous êtes d'accord? Et la, la dîme mosaïque fait partie de quoi? Pas besoin de me couper, hein? je vais continuer à parler. C'est qui qui fait du bruit là pour que je ne parle plus? Bibliquement, là, on a quelques théologiens dans la salle. La dîme est un enjeu de loi. Et nous ne sommes plus sous la loi. Est-ce qu'on est, qu est d'accord dessus? Est-ce que vous avez dit que vous êtes sous la loi encore? Donc, la dîme faisait partie de la loi. Les trois dîmes de Moïse faisaient partie de la loi. Pfiou, on vient de sauver 23 Ah, je vous ai eu. Mais je crois que la dîme existe encore. Pas la dîme de Moïse, la dîme d'Abraham. OK? Qu Est-ce que, qu est que, est que je suis en train de jouer avec vous? Non. Ce qui est important de comprendre derrière la notion de la dîme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente? Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus appliquées littéralement dans le Nouveau Testament comme ça l'était dans l'Ancien. C'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de choses. On parle du temple, on parle de sacrifice. Est-ce que nous sacrifions encore des agneaux? Pourquoi? Parce que Jésus est l'agneau sacrifié et nous devons nous sacrifier. Il ne faut pas oublier ça. Notre vie est un sacrifice à Dieu. On ne va plus au temple. Nous sommes le temple. On n'a plus besoin d'être circoncis. Pourquoi? Parce que nous sommes circoncis de cœur. Donc, remarquez que les principes bibliques qui sont enseignés dans l'Ancien Testament, pour beaucoup, sont encore valables dans le Nouveau, mais une autre, avec une autre profondeur ou avec une autre connotation. J'ai dit que la dîme de Moïse n'existe plus. Hein? Beaucoup de la dîme de Moïse est remplacée par les impôts qu'on paye. On est d'accord? Mais le principe de la dîme existe encore. Et c'est quoi le principe de la dîme? On a dit que Moïse, euh, Abraham a donné la dîme pour quoi? Pour la protection divine et l'allégeance à Dieu. Ce principe de protection divine et d'allégeance à Dieu existe encore aujourd'hui. Elle n'a pas été annulée parce qu'Abraham n'a pas donné la dîme selon la loi de Moïse. Donc, si vous pensiez que vous êtes sorti du, du bois parce que le pasteur a dit on n'est plus selon la dîme de Moïse, vous êtes, vous êtes réjoui pendant 30 secondes. Je vous rappelle alors, donc maintenant, n'arrêtez pas la cassette toujours. Nous sommes sous le même principe de la protection divine, de la provision divine et de l'obéissance et de l'allégeance à Dieu. Est-ce que ça va? Laissez-moi vous lire un texte qui est important. Dans Exode, j'aimerais que quelqu'un le prenne comme ça, on va s'assurer que ce n'est pas juste ma Bible. Exode, je pense, 22. Exode 22, verset 28. J'aimerais que quelqu'un le prenne et le lise. Exode 22, verset 28. Exode chapitre 22, verset 28. Tu ne maudiras point Dieu et tu ne maudiras point le prince de ton peuple. Hein? C'est ça, là? Ok, mais c'est 28 pour toi? Fais-moi le 29 alors. Peut-être qu'il y a un décalage dans les traductions. Dans... Verset 29. Mm -hmm. Tu me donneras le premier des prescriptions. 
Amen. Peux-tu m'afficher maintenant la seconde 21 comme traduction? Je vais vous lire ce qui est dans ma traduction. En général ou bien en général, tu veux lire parce qu'on a la même traduction? Ça va? OK, tu n'es pas dans le texte? OK. Ça dit, écoutez, c'est écrit, c'est ici au tableau. Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient. Le principe de la dîme, c'est le principe de la part qui revient à Dieu. Et il dit bien, tu ne tarderas pas. Ça me revient. Est-ce que vous me suivez? Ce principe-là est encore applicable aujourd'hui. Le principe de la dîme, c'est qu'il y a une part de ce que j'ai, que je reçois, qui revient à Dieu. Est-ce que vous me suivez? OK. Donc, regardons maintenant qu'est-ce qui est derrière la dîme. Quels sont les principes pourquoi on va dire ça? Premier principe, c'est que tout nous vient de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tout me vient de Dieu? Tout, avec t o t en majuscule. En bon québécois, Rémi, on dira quoi? On dira tout. N'est-ce pas, Rémi? Tout me vient de Dieu. Voilà. En français. <rire> tout. Dites-moi un peu. Qui a un salaire ici? Ça vient d'où, ça? Vous êtes sûr? Ben, J'espère que vous le reconnaissez, que ce n'est pas seulement l'employeur. Ça vient de Dieu. Et Dieu a sa part là-dedans. Parce que moi, je peux vous dire une chose. Je préfère donner 10 de 100 dollars que donner 10 de 0 dollars. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère. Ça fait du sens? Parce que si tout me vient de Dieu, alors il est capable de faire que ça ne vienne plus. Et si ça ne vient plus, là je peux donner 0% si je veux. Je dis ça à la blague, mais c'est un principe. Hein? Je ne parle que de votre salaire. Qui est en santé ici? On dit que tous ceux qui lèvent la main sont des malades qui s'ignorent. Hein? C'est ce que la palisse a dit. On a dit que tout homme en santé est un malade qui s'ignore. Donc, si vous avez levé la main, c'est qu'on est en santé. Amen. Mais ça vient de qui, la santé? Ah, combien coûte ta santé? Non, mais je ne sais pas, je vous pose la question. Qui respire ici? D'où vient l'air? D'où vient le souffle de la vie? Est-ce que tu sais qu'il y en a qui ne sont pas levés ce matin? Tu sais ça? Ils sont couchés hier soir, ils étaient en santé, et même plus que toi en ce moment. Et pourtant, ils ne sont pas là ce matin. Quand on dit que tout nous vient de Dieu, on ne parle pas que d'argent seulement. On parle de tout nous vient de Dieu. Même des fois, les « bombs of life », même des fois, les difficultés de notre vie nous viennent de Dieu. Parce que Dieu travaille. Donc, quand vous avez dit tout à l'heure et vous avez dit « oui, amen, tout nous vient de Dieu », tout nous vient de Dieu. Et en passant, comme nous appartenons à Dieu, tout ce que Dieu nous donne, on a des comptes à rendre. Hein? Et tout ce, que nous donnons, tout ce que Dieu nous donne, Dieu a sa part. Dieu a une part dans ta vie. Dieu a une part dans ta santé. Il a une part dans ton argent, une part dans ton mariage, tout ce qu'il te donne. Il y en a qui veulent se marier depuis des années qui ne se marient pas. Il y en a qui veulent des enfants et qui n'ont pas d'enfants, malgré le fait que naturellement, il n'y a aucune impossibilité ou, ou rien qui empêche d'avoir des enfants. C'est vrai? Il y en a qui ont tous les diplômes de la terre. On nous a dit, va à l'école, mon fils, va à l'école. Ramasse les diplômes, tu auras le plus beau job du monde. Hein? Il y en a qui ont été élevés avec ce, avec ce principe. Te voilà chauffeur de taxi. Tu fais pousse-pousse au, au marché central et les gens te crachent dessus, alors que celui qui te crache dessus, il était, il ne, il peut même pas, il était dernier de la classe. Vous allez me dire que la vie n'est pas juste. La vie n'est pas juste, je vais vous le dire. Tout nous vient de Dieu. Nous pensons que ce sont nos mérites. Ce n'est pas nos mérites. Il y a des gens qui méritent beaucoup plus que nous là dehors, qui n'ont rien du tout. C'est vrai? 
Donc, le principe premier de la vie en Christ, c'est que tout nous vient de Dieu. Le principe second, c'est que nous appartenons à Dieu. Dieu a droit de vie et de mort sur nous. Ça peut paraître barbare, hein? mais c'est la vérité. Il a droit, donc nous lui devons quoi? Allégeance. Quand vous dites que vous êtes chrétien, quand vous dites, moi je vais dans le royaume de Dieu, est-ce que dans le royaume, il y a combien de rois? Ah, pas, il y en a parmi vous qui pensent que c'est vous le roi ou la reine. Il y a un seul roi et c'est Dieu. Vous n'êtes pas le roi, je ne suis pas le roi. Je suis juste serviteur. Et en tant que tel, quand on fait notre profession de foi, on dit quoi? Seigneur, sois quoi? Le sauveur de mon âme, ça c'est le salut. Et sois quoi? Le seigneur de ma vie. Il n'y a pas de salut sans seigneurie. Il y en a qui veulent que Jésus les sauve, mais ils veulent vivre comme des rebelles. Il n'y a pas de personne sauvée qui vient dans le royaume de Satan. Est-ce qu'on est d'accord? Je parle de la dîme, hein? Je veux juste qu'on se remette dans le contexte, là. On n'est plus sous la loi. Vous avez raison, mais on fait partie du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a ses règles. Est-ce que ça va? Le royaume de Dieu a ses règles. Donc, premier principe, tout nous vient de Dieu. Deuxième, troisième chose, deuxième principe, on a dit on appartient à Dieu. Troisième chose, on a dit que le mot « argent » est prononcé 800 fois dans le Nouveau Testament. Vous savez pourquoi? L'argent est souvent notre test de fidélité à Dieu. Pour beaucoup de personnes, l'argent est le vrai test. C'est drôle que, que, que même si ce n'était pas une société qui était pécuniaire à l'époque où on parlait beaucoup d'argent, on a quand même identifié Mammon comme étant quoi? L'ennemi de Dieu. Comment l'argent, comment vous gérez votre argent montre les priorités de vos vies? Oh! Oh! La Bible dit, la première part me revient. Mais nous, on dit non, Seigneur. La première part, c'est d'abord pour moi, ou pour le gouvernement, ou pour d'autres personnes. Et si à la fin, il reste quelque chose, quand j'ai fini mes affaires, alors je vais penser à donner quelque chose. Je sais que beaucoup de personnes pensent comme ça. Le débat dans la société moderne de la dîme, est-ce qu'on paye ou ne paye pas, est souvent basé sur la cupidité dans le cœur de l'homme. On veut garder quoi le plus pour nous. Et qu'on commence à négocier avec tout le monde. « Ah, moi, je veux avoir le, le moins d'impôts à payer. Moi, je veux avoir à donner à moins, le moins possible à Dieu. » Non, le principe de la dîme me met face à la responsabilité de comment je gère mon argent. Où sont mes priorités quand je reçois 10 dollars? Pour certains d'entre nous, quand on reçoit 10 dollars, on pense à la dépense de 12 dollars qu'on va faire. Parce qu'on nous a appris à vivre à crédit. Et après, les créanciers nous courent après. En passant, ceux qui arrivent du Cameroun ou des autres pays, là, fuyez les cartes de crédit. Hein? Moi, je vous dis, moi, je vois plein d'immigrants qui arrivent, et comme à l'aéroport, on vous donne des cartes de crédit, la banque vous donne des cartes de crédit, c'est un piège. Vous devez avoir un maximum de cartes de crédit de 500 dollars, mais nous, on t'appelle tous les deux semaines, et on a vu que vous payez bien. Est-ce qu'on peut augmenter vos limites de crédit? Un jour, tu te retrouves avec 10 000 dollars de limites de crédit. Et comme c'est l'argent qui n'a pas d'odeur, qui ne touche à rien, te voilà maintenant à payer 10 000 dollars de, de crédit. Vous savez combien une, de, une dette de 10 000 prend pour rembourser si vous pouvez faire le paiement minimum? Vous savez combien? À 19,9 d'intérêt. C'est combien? Autour de 25 à 30 ans. Pour le sofa que vous avez payé qui ne sert à rien, qui est brisé. Qui est déjà à la poubelle. 40 ans plus tard, vous payez encore. Vous payez vos dettes plus longtemps qu'il faut pour payer une maison. Mais c'est bon, c'est l'argent gratuit. C'est drôle comment nous sommes dans la maison de Dieu et on gère notre argent comme le monde. On vit à crédit. On ne vit pas à crédit, les amis. On doit vivre de manière responsable dans la maison de Dieu. L'argent que Dieu te donne, tu as des comptes à rendre. Tu, comment tu gères? Sortons de ce système-là. En passant, je ne vais pas faire le coup d'économie. Il y a le bon crédit et le mauvais crédit. Le bon crédit, c'est quand j'achète une maison, c'est un crédit que je peux capitaliser. 
Mais quand je prends à crédit les Xbox, les télévisions 4K, 5K, 42K, là, ça ne sert à rien. Tu passes ta vie à payer quelque chose qui est brisé avant que tu puisses en jouir vraiment. Ah, viens payer, rien payer avant 36 mois. Vous avez vu ça Nos maisons sont pleines de rien payer avant 36 mois. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'à partir du 37e mois, le taux d'intérêt de, 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 qui s'applique est tellement élevé que ça ne vaut pas la peine. Tu t'es assis sur le canapé deux ans, il est brisé. Tu avais 36 mois sans payer. Toi, tu as compris qu'on m'a donné ça gratuitement jusqu'à ce qu'on vienne frapper à ta porte. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, peut-être que ça va toucher quelqu'un. Le cœur de l'homme est cupide avec l'argent. On veut vivre comme le voisin. Le voisin a une voiture, je veux une voiture. Il a une deuxième maison, je veux une deuxième maison. Il a un costume, je veux un costume. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il a une voiture, je veux une voiture. Prends l'autobus, c'est beaucoup plus simple. Ah, les pieds, les pieds gèlent. Oui, mais ça va geler encore plus quand ta voiture est en panne sur l'autoroute, tu ne peux pas mettre l'essence dedans. Le métro est chauffé, il n'y a pas de besoin de chauffeur, il n'y a pas de stress. Et en passant, j'ai une voiture. Si tu as besoin d'une voiture, Dieu va pouvoir. Mais vis avec tes moyens. Amen. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, on parlait de dîmes. Hein? La responsabilité que nous avons dans l'argent. Et en passant, pour beaucoup d'entre nous, les valeurs familiales que vous avez, c'est qu'on ne vit pas à crédit. Ça n'a pas quitté quand vous avez atterri ici. Non, c'est les mêmes valeurs. Arrêtons de convoiter et de vivre à crédit. Après, tu veux que Dieu te bénisse. Il y en a qui font 3, 4, 5 emplois juste pour rembourser le crédit. Et vous me dites que c'est une vie en ordre. Ce n'est pas une vie chrétienne, ça, les amis. Hein? Je ne dis pas que vous n'êtes pas sauvés, mais je vous dis que ce n'est pas une vie chrétienne. Je suis désolé. Ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Quand tu t'en vas rencontrer ton conseiller à la banque, tu dis, oui, mais tu n'as pas assez de crédit. Moi, je dis, mon meilleur crédit, tu sais c'est quoi? C'est que je n'ai pas de dette. Oui, mais tu sais que maintenant, tu peux faire ceci. Non, 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 tu ne comprends pas. Mon meilleur crédit, c'est que je n'ai pas de dette. C'est ça ma valeur. Oui, mais est-ce que tu comprends que tu... Ah, non, 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 non. Il y a toujours quelque chose. On peut placer ton argent à 5%, ça te donne 10%, donne 40%. Oui, mais on a oublié de te dire que la bourse peut cracher. Hein? Ce n'est pas garanti, hein? Il n'y a aucun prêt de plus que 1% qui est garanti. Ah, mais on peut poser la question là, ceux qui font. En passant, ayez de vos planificateurs financiers qu'on vous donne des bons conseils. Mais sachez c'est quoi votre ligne. Sachez c'est quoi votre ligne. Vous savez, les gens qu'on voit à la télé qui sont plein pimpants, là, ils ont plein de dettes, hein? Tu apprends que lui, il gagne 50 millions de dollars par année. Ouh, moi, je veux jouer au hockey. Un jour, tu apprends qu'il s'est suicidé parce qu'il avait une dette de 60 millions de dollars. Quand la pension est passée, quand les amis ont fini de vider les comptes, quand le manager est parti avec l'argent, lui, il reste au coin de la rue. Mais c'est eux qu'on regarde, c'est eux qu'on envie. Alors, poursuivi pour évasion fiscale. Tu as tellement d'argent que tu ne veux plus payer d'impôts, tu commences à tourner à gauche et à droite. Quand je parlais de dîmes, excusez-moi. Laissez-moi vous dire un principe derrière. L'argent que Dieu met entre vos mains, entre nos mains, c'est une manière de nous éprouver. Est-ce que nous allons rester fidèles à Dieu avec ce qu'il met entre nos mains? Quel que soit le montant. Et je peux prendre un texte biblique. Hein? Ça dit la dîme, c'est pour que vous appreniez à, ce que, à me craindre. À ce que je, je vais vous lire le texte parce que vous pensez que je suis en train d'inventer. Peux-tu m'afficher Deutéronome 18, euh, 14, 23? Moi, je vous dis, Dieu va demander des comptes à chacun d'entre nous avec l'argent qu'il nous donne. Tu ne diras pas, je suis allé enterrer, j'ai perdu au casino de Montréal. J ai, j ai... Non, non, ça ne marche pas comme ça. Regardez tout ce texte de, 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 de Deutéronome 14, je n'ai pas le temps de le lire. Il dit, tu apporteras ta dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile. Ainsi que les premiers nés. C'est ça le principe. La première partie de ce que j'ai appartient à Dieu. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Et regardez ce qu'il dit à la fin. Ainsi, tu apprendras à faire quoi? Pensez-y. Comment ça se fait que amener un mouton... Vous savez ce qu'il faisait? On dit que le berger juif, 
quand le mouton passe, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça c'est pour Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ça c'est pour Dieu. Il faisait ça. Comment faire ça et amener ça au temple et donner aux Lévites est une manière d'apprendre à craindre Dieu? Ça paraît bizarre, hein? Mais le principe derrière la dîme, derrière l'argent que Dieu vous confie, derrière les biens que Dieu vous confie, c'est une manière de nous responsabiliser et de voir comment on craint Dieu pour lui obéir. Comment est-ce qu'on craint Dieu pour marcher dans ses voies? Amen? C'est une obéissance, c'est un enjeu d'obéissance. À quoi sert la dîme? Ben, à l'époque du temple, ça servait à s'occuper du temple. À quoi sert la dîme aujourd'hui? À s'occuper de cette maison. On paye un loyer ici, hein? C'est vrai? À moins que quelqu'un nous ait... Non, on paye un loyer, on paye la lumière, on paye les instruments. On n'est pas encore dans le cas où on paye un pasteur, mais on doit pouvoir payer le pasteur, on doit pouvoir payer ceux qui travaillent à l'église. Ça vient d'où, à votre avis? Il y en a qui ont quitté leur carrière pour servir Dieu. Vous êtes content de dire, oui, ah, pasteur, oh, prédicateur, belle prédicateur. Il a passé une semaine à prier sur son message pendant que tu étais au travail. La Bible dit de s'occuper de ceux qui s'occupent de nous. C'est les mêmes principes qui sont encore là aujourd'hui. On veut fuir le mot dit, mais ça existe. Ça existe. Je vous ai dit, on, on, a, on a parlé tantôt, on fait les œuvres missionnaires. Ben, pour faire une œuvre missionnaire, ça prend quoi? Ça prend des sous. C'est vrai? Des choses que vous ne voyez pas pour s'en entre vous, il y a certaines familles dans, au milieu de nous qui sont dans le besoin. On s'occupe d'elles. On fait une offrande au nom de l'Église. Mais ça vient d'où? Vous ne savez pas toutes ces choses-là. Hein? Pourtant, il y en a qui passent par des moments difficiles. Des fois, ils n'ont même pas le moyen d'avoir une carte d'autobus. Mais des fois, on va aider. J'ai dit ça, ne m'amenez pas vos factures d'électricité. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis ça parce que j'en ai déjà vu. Ah, on aide ici. Non, non, vie de manière responsable. Vie de manière responsable. Et des fois, c'est la vie est dure, hein? C'est vrai? Des fois, c'est dur. Mais on est là pour s'entraider les uns les autres. Des fois, en one-on-one, -on -one, de manière discrète, mais des fois, l'Église est au courant que tel passe par des moments difficiles, mais on va l'aider, dans la mesure où on peut l'aider. Et d'ailleurs, ceux qui viennent aux réunions de l'Assemblée générale, on vous dit que voici cette année, on a utilisé tel montant pour aider des familles. On ne dit pas qui. C'est ça la dîme. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Hein? Il veut voir. Est-ce qu'on est qu on, on le met à l'épreuve? Il nous met à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il donne le texte de, de Malachi? Mais il dit quoi? Vous me volez en faisant quoi? En gardant ce qui me revient. En préférant être égoïste et égocentrique pour profiter vous-même de vos richesses que moi je vous ai données et vous me mettez à l'écart. Amen. Amen. La dîme existe encore. Oublions tous ces, tous ces discours théoriques là. Oublions tous ces discours théologiques. Si on prend la Bible, le principe n'a pas changé. Je comprends la bataille, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous Moïse. Je suis d'accord, ils ont raison. Mais ça ne change pas que le principe de la dîme existe encore. Pourquoi? Nous appartenons à Dieu. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et ce que nous recevons, il y a une part, par obéissance, par soumission, par allégeance qui revient à Dieu. Point à la ligne. Est-ce que ça va? Et ne confondez pas la dîme et les offrandes. La dîme, je vous ai dit, c'est ce qui revient à Dieu. Les offrandes, c'est ce que je donne en plus de ma dîme. C'est bon? Amen. Il y a une différence entre les deux. Je vous ai dit, et je pense que c'était à l'étude publique, moi, je on, a, on en a parlé la dernière fois. Tu gagnes 100 dollars, tu dois apprendre à vivre sur 90 dollars. Et sur les 90 dollars, tu dois apprendre à être généreux. Amen. Ne compte pas sur les 10 dollars de Dieu comme étant ton élan générosité. Ce n'est pas ça la générosité, c'est ton obéissance les 10 dollars. Amen. Maintenant, tu peux être généreux avec le reste. Ne sois pas généreux avec l'argent de Dieu. Ça revient à Dieu. Laisse Dieu être généreux avec sa part. Oui, oui, vous riez parce que c'est comme ça que vous faites. Vous négociez avec Dieu. Dieu, tu sais que la part que je devais te remettre, j'ai donné ça à l'autre. Hein? Comme si Dieu t'avait demandé de donner sa part à l'autre. C'est pas vrai? Bon. 
Maintenant, on se comprend. Il me reste combien de temps Je vais commencer à poser quelques questions maintenant. Ah, les questions difficiles. Est-ce qu'on est d'accord Comment je vous dis, le principe de la dîme existe encore. Maintenant, c'est quel pourcentage Ah, voilà le grand débat. 5%. On a vu 23%. Pourquoi on n'avait pas cité 23,3% tout à l'heure Moi, je pense que c'est le minimum 10%. Moi, je pense que tu, peux donner, tu donnes, c'est ce qui revient à Dieu. Voici ce qu'on me dit. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si je gagne assez peu Je n'ai pas assez d'argent. Ça arrive, hein Moi, je veux poser une question. À quel moment peu commence Ou à quel. Ah, merci beaucoup. À quel moment peu finit donc, quand tu me dis « je gagne peu », parce que tu es en train de vouloir négocier le pourcentage en fonction de quelque chose. Donc, si tu me dis « je gagne peu », alors je peux donner 4 à quel moment tu arrives à donner 10 Peu veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Hein? Je veux qu'on se parle en, en, tout, en toute euh, franchise. Et je comprends que la vie peut être dure en passant. Hein? Mais je parle de ce que veut dire « peu ». Il y en a qui ont deux maisons, quatre voitures, et leur salaire est encore peu. C'est vrai? De, ils se comparent à qui? À l'autre là-bas. Quand celui qui est en bas le regarde, il dit « il a beaucoup ». Et je vais vous poser la question, quand vous négociez vers le bas, je voudrais qu'on soit honnête. Nous négocions tous vers le bas. À quel moment vous commencez à offrir plus? À quel moment vous vous dites « ok, Seigneur, quand j'étais étudiant, la vie était tough, je me suis juste entendu avec toi, tu donnais 5 Maintenant, la vie n'est plus tough. Est-ce que je suis passé à 15 Oh, nous aimons les négociations vers le bas. Hein? À quel moment nous avons eu assez pour dire à Dieu, maintenant, je donne plus que 10 Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, là. J'espère que Dieu parle à certains d'entre nous ici, là. Quand vous dites « je n'ai pas assez », le principe, c'est le principe. Mais tu, le principe, c'est lequel? La première part de ce qui me revient, ça appartient à Dieu. Point à la ligne. Est-ce qu'on est d'accord? Point à la ligne. Maintenant, oui, combien je donne, combien je ne donne pas? Moi, je dis, c'est plus simple. Dime veut dire dixième. Arrête de négocier avec le chiffre. Tu peux donner plus. Tu vas me dire, oui, mais je peux donner moins aussi. OK. Mais quand est-ce que tu arrêtes de donner moins? Quand tu as pu rembourser toutes tes dettes? Moi, je vous pose la question. Je veux qu'on discute là. Parce qu'on pense que c'est une discussion qui est très logique. On veut te coincer dans un coin. Ah, mais pasteur, c'est combien? C'est 10 c'est 11,42 Le mot dîme veut dire 10 Je trouve que c'est plus simple comme ça. Tu veux donner plus? Qu'est-ce que tu as fait donner plus? Tu veux donner moins? C'est une question de quoi? D'attitude de cœur. Des fois, quand nous négocions la dîme, c'est parce qu'on est rebelle dans notre cœur. Parce qu'on aime l'argent, on veut en avoir plus. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Parce qu'on cherche les moyens de donner moins. Et souvent, pour utiliser ça pour du superflu, je veux donner moins pour aller au cinéma, pour acheter la dernière robe, la dernière mode. Et voilà, Dieu, regarde, je pouvais te donner plus, mais comme il y a une nouvelle Gucci qui est sortie, tu comprends que dans mon groupe, je ne veux pas qu'on me pointe du doigt, il faut moi aussi que j'ai la, la dernière chaussure Nike. Nous rions, mais c'est une réalité. Voilà l'autre question. Est-ce qu'on dit, est-ce que c'est sur le brut ou sur le net? Je connais tout, oui, je sais tout ça, là. Est-ce que c'est le brut ou c'est le net? Pardon, vivez selon vos convictions. OK? Pour moi, hein, ça c'est personnel, c'est sur le brut. La Bible me dit, la première part qui sort, c'est la part de Dieu. Oh! Ça c'est moi personnellement, là, c'est ce que je fais depuis des années. Ça n'a rien à voir avec les impôts. J'ai mon salaire brut, c'est sur ça que je donne ma dîme. Parce que l'emploi le, ne me vient pas du gouvernement. L'emploi me vient de Dieu. Vous voulez faire sur le net, s'il vous plaît, ne faites pas comme moi. Faites selon vos convictions. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais vous devez avoir le principe de la dîme dans votre budget. 
vous devez avoir, j'ai vu, je un instant, je viens, je vais pour répondre à la question. Vous devez avoir le principe de la dîme. La Bible me dit à moi que la première part de tout ce que tu gagnes revient à qui? À Dieu. Ça ne dit pas à l'impôt du Canada. Ça, c'est ma décision. C'est écrit nulle part quelle décision tu dois prendre. Hein? C'est dit, qu'est-ce que toi tu décides? Est-ce que tu reconnais? Je ne veux, veux pas vous culpabiliser là. Hein? Je vous dis que vous devez avoir le principe de la dîme. Si vous êtes capable seulement de faire sur le net, faites sur le net, c'est quand même ça. Mais en passant, 10% du net et 10% du brut, ce n'est pas le même 10%. Hein? C'est encore une autre négociation, ça. Moi, je vous dis, c'est une question de conviction. C'est une question d'attitude de cœur. Les gens cherchent la loi. Le, le défi qu'on a avec la, 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 la grâce, vous savez, c'est quoi? C'est que nous avons la décision. Parce que souvent, c'est la prochaine question. Est-ce que c'est obligatoire? Vous avez entendu cette question-là? Moi, j'entends tout le temps. Est-ce que c'est obligatoire que je paye ma dîme? Qu'est-ce qui arrive si je ne paye pas ma dîme? Vous avez entendu ça? Moi, je, en passant là, je, dis, je voudrais choquer certains parmi vous ici. Là. Il n'y a rien d'obligatoire dans la maison de Dieu. Il n'y a rien d'obligatoire dans la marche avec Dieu. Il y a ce que Dieu appelle le libre arbitre. C'est ta décision. Si tu penses que Dieu va t'obliger, va te tordre le bras, c'est parce que si tu te tords le bras, Dieu va savoir que tu ne donnes pas de bon cœur. Tu donnes parce que tu ne veux pas la punition. Tu donnes parce que tu es chiche. Mais comme tu as peur de te faire épingler, alors tu commences à dire, OK, qu'est-ce que la loi dit? Dis-moi exactement, je veux... Non, la Bible, le principe de la Bible, la marche avec Dieu en Christ, c'est une marche qui est basée sur quoi? Sur la volonté pleine, sur l'amour de Dieu, sur le respect, sur la reconnaissance de ce que Dieu fait pour nous. Il n'y a rien. Est-ce que tu es obligé de prier le matin? Heureusement que ce n'est pas obligé parce que beaucoup d'entre nous ne seraient pas là en ce moment. Ce n'est pas obligé. Est-ce que c'est obligé? Dites-moi, est-ce que c'est obligé de prier le matin? Est-ce que c'est obligé de chanter? C'est obligé de lire sa Bible? Euh, non. Mais il y a des conséquences si tu ne le fais pas. C'est aussi simple que ça. C'est pour toi. Tu donnes ta dîme, tu n'enrichis pas Dieu, hein? C'est toi que tu enrichis. Tu lis ta Bible, Dieu connaît la Bible. Hein? C'est toi que tu enrichis. Arrêtez-moi ces histoires, arrêtons ces histoires religieuses. Oui, c'est obligatoire, c'est ceci. Moi, je connais des endroits où on commence à donner moi ta paye, je veux voir ton chèque, est-ce que tu as vraiment donné 10 Ça ne marche pas. On fait des hypocrites. On fait des hypocrites. On devient des pharisiens. On devient des pharisiens. On fait un système. Quelles sont les conséquences de ne pas donner sa dîme? Comme toute conséquence de toute désobéissance à Dieu, tu peux payer à court, moyen ou long terme. Non, mais je vous dis, il y en a parmi nous dans nos vies, ça va mal, hein? Des fois parce qu'on ne paye pas nos dîmes. Moi, je veux vous dire un petit secret. Ceux qui débattent avec ces questions-là. Vous savez que Dieu sait comment venir récupérer l'argent qui lui revient? Non, mais je vous dis, il, il ne va pas... Non, non, mais croyez-le moi, hein, croyez-le, pardon, croyez-moi. Depuis que tu as ta paye et ton nouveau salaire, la voiture tombe en panne tout le temps. L'argent que tu dois donner, c'est le garagiste qui a, qui a ça maintenant. Il y en a qui gagnent plus d'argent et qui sont plus pauvres qu'avant. Depuis des choses, tu as commencé à avoir des maladies. Maintenant, c'est les factures médicales. Les fa... Je ne dis pas que Dieu fait ça, hein? mais je dis que des fois, Dieu permet. Il sait comment venir récupérer ce qui lui appartient, même si ce n'est pas une transaction. Moi, en passant, on l'a fait avec l'étude biblique. Là. Allez lire le Théronome, la liste des malédictions et des bénédictions. Hein? Le Théronome 28. Allez lire. Il y a certaines choses dans nos vies, arrêtez de chasser Satan, hein? c'est nous qui sommes en train de les appeler dans nos vies. C'est nous qui sommes désobéissants, et comme on est désobéissants à Dieu, la Bible dit, si tu fais ça, Amen. ben voilà ce qui va t'arriver. Euh, euh, tu vas récolter, mais tu ne vas pas manger. Tu vas faire ceci, tu vas aller à la, à la source d'eau chercher de l'eau, mais le temps d'arriver à la maison, le seau sera vide parce qu'il y aura des trous dans ton seau. Euh, la Bible dit que je vais envoyer les criquets, je vais envoyer la malédiction. C'est Dieu qui dit, je vais envoyer la malédiction, parce que tu m'as désobéi. On est là, on chasse Satan. Ah, arrière de moi, Satan. Non, Satan, c'est toi dans cette histoire-là. 
Obéis à Dieu. Respecte ses commandements. Hey, vous savez, le système le plus facile, c'est ce qu'on appelle un système coercitif. Ça veut dire quoi? Je t'oblige à faire quelque chose. Dieu a choisi de ne pas nous obliger. Il a choisi que notre marche avec lui soit une marche volontaire qui vienne du cœur. Il n'y a pas d'obligation, mais il y a des conséquences. En passant, est-ce que je suis obligé de croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Non. non, mais il y a des conséquences à ça. Je ne suis pas... En passant, arrêtons de commencer à mépriser ceux qui ne croient pas. C'est leur choix. C'est le libre arbitre. Moi, je ne veux pas... Il y en a qui m'ont dit, oui, mais pas ça, je ne crois pas à la dîme, je ne crois pas à ceci. C'est ton problème. Tu n'es pas obligé de croire que Satan existe. Tu n'es pas obligé de croire que les démons existent. Mais quand ta vie va mal, peut-être que c'est une manière pour toi d'ouvrir les yeux. Mais comme on aime être à l'école maternelle, assis, debout, 10%, 20%, couché, on aime ça. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'on marche avec le cœur volontaire, avec amour. Christ est venu donner sa vie complètement par amour, sans qu'on ait rien payé. Hein, comme on disait chez nous comme ça, même pas un franc. Ou même pas 5 francs, il n'y a pas un franc là-bas. Je suis fâché. Ah, voilà une autre question. Ah, parce qu'on a lu dans Malachie que si je donne, alors les écluses des cieux vont s'ouvrir. Hein, vous avez lu ce texte-là? Depuis que je donne, je suis là avec le bassin, il n'y a aucune pluie qui tombe dedans. Ce n'est pas le casino. Ce n'est pas Las Vegas. Sortons de ça. Hein? Tu as la force même de porter ton seau. Tu es en santé. La Bible dit que tu vas prospérer comme ton âme prospère. Amen. Pas comme tes poches seront remplies. Amen. Moi, j'entends des gens qui disent, et on le fait dans nos églises. Ah, viens donner. Si tu donnes 100 dollars, Dieu va donner 200 dollars. C'est mensonge. C'est la séduction. C'est le cœur de l'homme. C'est écrit nulle part dans la Bible. Et sont pleins comme ça là dehors, déçus. Ah, je suis parti, le pasteur a prêché pour moi, il a dit que si je donnais 1000 dollars, euh, je vais avoir une promotion au travail, mon entreprise va avoir du succès. Hmm. C'est lui qui son entreprise qui a du succès. Mais c'est drôle comment nous tombons encore pour ces pièges aussi, aussi bêtes et aussi minables. Ça montre, la, ça montre la cupidité dans notre cœur. Il est en train de dire quelque chose que je veux entendre. Il, il, il sait qu'il y en a dans la salle qui sont seulement, tellement désespérés qu'ils ont envie d'entendre. En, OK, donne et Dieu va te donner. Ah, ton Dieu, là, m'a déçu. Il ne m'a même pas guéri depuis. Je donne, je donne, je donne. Le texte de Malachie ne veut pas dire ça. Hein? Le texte de Malachie dit, mettez-moi à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Et il nous dit la même chose aujourd'hui. Mettez-moi à l'épreuve. Montrez-moi que vous êtes obéissant, vous verrez si je ne m'occupe pas de vous. Et m'occuper de pas ou de vous, ça ne veut pas dire avoir un compte en banque, le plus gros compte en banque au Canada. Ça veut dire d'autres choses. Je vais m'occuper de tes besoins. Je vais veiller sur ta famille, sur ta santé. Je vais veiller sur d'autres choses. Mais nous, on pense tellement argent, on pense tellement argent que c'est ridicule. Maman règne, hein? Maman règne dans nos cœurs. Les débats sur tout ça. Ah, euh, OK, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une urgence financière, qu'est-ce que je dois faire? Mais tu as une urgence financière, j'ai l'urgence financière. Dieu est capable de comprendre que ce mois-ci, euh, il y a une situation qui est très grave. Il est capable de le faire. Il le dit, il le dit aux pharisiens. Il dit, pharisiens hypocrites, vous dites à celui qui peut aider son père et sa mère, « Ah, l'argent que je devais donner appartient au temple, alors je ne peux plus t'aider. » Qu'est-ce que Jésus dit à ces, à ces, à ces pharisiens-là Hypocrite. Jésus dit, tu peux aider. Dieu, Dieu comprend. Il n'est pas un, un collecteur d'impôts qui est assis au ciel. Ah, OK, Warren, 10% ce mois, 2% le mois prochain. Ça veut dire que théoriquement, en moyenne, ça doit être 18% le mois. Non, il n'est pas en train de faire le compte comme on pense. Ce n'est pas un comptable, là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire On a une image de Dieu qui est tellement... Euh, religieuse est tellement euh, complètement fausse. Ton père est malade, il, doit, il y a une dépense qui dépasse toutes les dépenses. Oui, prends ta dîme. Honore la parole de Dieu. Ah, 
Parce que la même Bible dit que celui qui honore son père et sa mère est béni. Il le dit, faites tous, je n'ai pas le texte, on l'a lu tantôt dans Vertu 23. Vous avez appliqué la dîme, vous avez oublié d'appliquer la grâce. En passant, maintenant, si mon père est malade 12 mois par année, ça se devient un autre système encore. Parce que moi, je sais comment ça marche. Notre téléphone sonne toutes les deux minutes parce qu'il y a toujours un problème de quelqu'un quelque part. C'est vrai? Ça ne marche pas comme ça, les amis. Usons de discernement. Usons de, de, de sagesse. Usons d'obéissance. Ah, mon dernier point, après, je veux prendre un peu de questions. Je sais que Geneviève avait une question, à moins que j'y ai répondu. Ah, voilà, beaucoup de personnes sont blessées. Moi, j'ai déjà entendu, dire, oui, mais euh, pasteur, c'est parce que tu ne comprends pas. Hein. Moi, j'étais dans une église, je donné ma dîme, on m'a volé. On m'a escroqué. Le pasteur est parti avec la caisse. Euh, <rire> c'est pas vrai. Non, mais pourquoi? C'est pas vrai. Il y en a même parmi, parmi nous aussi qui ont vécu ça. C'est même pas ça à la télé. Le pasteur est parti acheter une grosse voiture. Il roule en Porsche. Moi, je suis à bicyclette. Il a pris mon argent. Moi, depuis ça, je ne paye plus ma dîme. Je ne vais plus à l'église. En passant là, c'est mensonge. Hein? Vous posez une question. Vous donnez la dîme à qui? À Dieu ou à l'homme? Oh. Alors, pourquoi vous arrêtez de payer vos dîmes parce que l'homme a volé votre argent? Est-ce que c'est Dieu qui a volé? Moi, je vous pose... Non, il faut qu'on regarde terre à terre. Hein? Et je m'excuse si je parle de manière... Je sais que c'est un sujet sensible pour beaucoup, plusieurs personnes, mais c'est la vérité. Je donne à Dieu. Je ne donne pas à un homme. Vous savez pourquoi? Vous savez que dans, tout, dans, dans cette histoire-là, il y a des responsabilités. Moi, je suis responsable de quoi? Quand je donne, je suis responsable de ce que je donne, hein? Celui qui reçoit, comme on a donné les offrandes, il a une responsabilité de faire quoi? De gérer ça selon Dieu. Moi, je ne peux pas dire, ah, comme il vole, moi, je ne donne plus. C'est toi qui es en train de voler Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ne dites pas Amen, mais c'est vrai, c'est la vérité. Ce que, ce que j'ai appartient à Dieu. Ça me vient de Dieu et je dois donner ma part à Dieu. Mais je vous posais la question, ok, moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a déjà posé la question, « Mais pourquoi tu restes dans cette église-là si on vole ton argent? » Donc, je vous pose la question. Il y en a qui sont à l'église, ils vont à l'église, « Oui, mais moi, je donne par obéissance, mais on vole mon argent et je ne veux plus donner, je suis fâché. » Mais pourquoi tu restes là? Parce que si tu es dans une église où on vole ton argent, on doit voler bien d'autres choses dans ta vie. Je voudrais qu'on se dise la vérité, là. Est-ce que tu restes là parce que seulement tes cousins et tes cousines, c'est la seule église que tu as connue dans ta vie? Je veux t'annoncer qu'il y a d'autres églises qui sont honnêtes là-dehors. Hein? Parce que si on vole ton argent, ça veut dire qu'on ne s'occupe peut-être pas bien de ton âme aussi. Et ce qui est important, c'est d'arriver au ciel. Hein? Je préfère arriver au ciel pauvre qu'à en enfer riche. Hein? Moi, je vous pose des questions. Pour moi, le, le débat de la dîme, c'est un bon débat, mais on le prend souvent sous de mauvais angles. On est là pour obéir à Dieu. Malheureusement, et je vais, on va le reconnaître, il y a des églises, il y a des personnes, il y a des, des dominations qui ont, fait, qui ont institué la dîme comme un système économique pour s'enrichir. La preuve, les, les, les pharisiens. C'était devenu un système. Jésus est rentré dans le temple pour chasser les, 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 les vendeurs de, de trucs. Et c'est qui qui est fâché quand il chasse les vendeurs? Vous savez c'est qui qui est fâché? C'est les pharisiens qui sont fâchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur part là-dedans. Ça fait partie du marché. Mais ce n'est pas parce que la dîme, quelqu'un a escroqué votre dîme, ce n'est pas parce que quelqu'un a, a, a mal fait avec votre argent que vous ne le devez pas à Dieu. Hein? Je voudrais juste que vous vous réconciliez avec ce point-là. Là. Parce que si vous êtes encore dans cette perspective, vous vous trompez. Et moi, je vous dis à l'Église, moi, je ne sais pas qui donne la dîme. Hein? Ça ne m'intéresse pas, c'est entre vous et Dieu. Mais si vous êtes obéissant, vous devez payer. Je voudrais juste que ce soit clair, là. Ce n'est pas un sujet, combien d'autres, hein? ce n'est pas un sujet qui est plus important qu'un autre. Pêcheur, c'est pêcheur. C'est vrai? Mais Dieu a ses règles. Dieu a ses règles. Geneviève. Il n'y a pas de mauvaise question, hein? OK.
Ça veut dire quoi? À quel moment? Le matin avant de se... Ce, si tu es payé aux deux semaines, paye ta dîme aux deux semaines. Si, paye, si tu es payé au mois, paye ta dîme au mois. Si tu es payé à la, même si tu es payé aux deux semaines, tu attends à la fin de l'année pour payer ta dîme, Dieu n'est pas en train de dire, OK, il a sauté un paiement, il a sauté deux paiements, on envoie les, les, les collecteurs. C'est un principe, les amis. Parce que certaines familles, pour des questions de cash flow, le premier, ça dépend. Mais moi, là, je, parle, je dis pour moi. Moi, je vous dis, si je donne un conseil personnel, ça rentre une fois par semaine, je paye ma dîme une fois par semaine. Pourquoi? Ça évite la tentation qu'à la fin de l'année, je commence à faire des emprunts parce que je dois devoir à Dieu. Moi, je paye au fur et à mesure. Je suis payé au mois, je paye ma dîme au mois. Je paye aux deux semaines, je paye ma dîme aux deux semaines. Mon principe, la première chose qui sort de ma paye, c'est quoi? C'est ma dîme. Ça veut dire que moi, quand j'arrive, ce n'est pas ici à l'église, je signe mon chèque de dîme. Hein? Quand ma paye arrive, mon chèque est déjà signé à la maison. Avant même de payer l'électricité. Ça, c'est moi. Parce que s'il faut que je coupe quelque chose, c'est dans l'électricité que je vais couper, dans la télé que je vais couper, que de couper sur ma dîme. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut poser des questions, hein? Oui. Par exemple, à l'époque qu'on a donné de, de façon, on sait que les originaires de l'argent qui a été donné, euh, on n'est pas en accord avec ça. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il faudrait continuer à donner? On sait qu'on donne la dîme, ce n'est pas à lui, hum? mais on est conscient que c'est mal utilisé. OK, la question, vous avez compris, on donne l'argent dans une église, on sait que le pasteur l'utilise mal ou l'église utilise mal, pour ne pas personnifier le, le pasteur seulement. L'église utilise mal. Mais derrière moi, en passant, il y a deux, deux, deux réponses. OK? La sœur a dit, commence par prier pour l'église. Peut-être que c'est par ignorance, moi je connais bien les choses. Mais aussi, tu vas te poser la question. À un moment donné, tu vas te poser la question, est-ce que je reste là ou pas? Oui. C'est aussi simple que ça, là. On est d'accord? Mais tant que tu es là, tu payes ta dîme. En passant, moi, on m'a enseigné une chose. La dîme, c'est l'endroit où je vais. Hein? Ne prenez pas vos dîmes pour aller financer une autre église. Là. Vous arrivez dans une église où on vous nourrit, on s'occupe de vous. Prenez vos dîmes, vous envoyez au pays. Ce n'est pas un principe qui est biblique. Hein? Ce que vous envoyez là-bas, ce sont vos offrandes. La dîme, c'est l'endroit où on vous nourrit. Donc, c'est quelque part, c'est votre église, c'est à cet endroit que vous devez payer votre dîme. Amen. Vous voulez supporter d'autres ministères? Supportez d'autres ministères avec vos offrandes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. D'autres questions? Oui. Lorsqu'on soutient des ministères, est-ce que ça fait partie de la dîme aussi? Est-ce qu'on peut rajouter des ministères ou si c'est un ministère qui est géré par la totalité? Moi, je ne crois pas ça. Mes offrandes, je les donne à Dieu aussi. Hein? Excuse-moi. Tu comprends ce que je veux dire? Tout ce que je donne. Quand, supposons que mon frère Lot ici, je sais que Dieu me met à cœur parce qu'il a un problème. Il a quelques difficultés. Et que je prends quelque chose, je vais le donner discrètement. J'ai donné à Lot, c'est vrai, mais j'ai donné à Dieu. C'est une offrande. C'est les questions de la maison. Le principe derrière ça, euh, Sœur Rosemarie, c'est quoi? C'est que si nous tous ici, on s'en va supporter les églises, les ministères extérieurs, c'est qui qui s'occupe de cette maison? Tu comprends ce que je veux dire? C'est une question de principe. Moi, je sais, par exemple, que... En passant, je vous invite, hein, ceux qui écoutent des fois les émissions à la radio, soutenez ces émissions par, par vos offrandes, parce qu'ils vous nourrissent aussi à la radio, à truc. Mais le principe, c'est quand même la dîme. Ça, c'est qu'on m'a enseigné. Est-ce qu'on va venir vérifier? Non. Mais c'est à toi de voir, parce que c'est d'abord une question de maison. C'est comme si je suis, je suis salarié chez moi et je m'avais d'abord m'occuper de tout ce qui se passe à l'extérieur avant de m'occuper des affaires de la maison. Et n'oublie pas aussi une autre chose, Sœur Rosemary, c'est que l'église où tu vas, par les dîmes, soutient aussi d'autres ministères. Et rien n'exclut rien, rien, rien que si tu as un ministère que tu as à cœur, tu peux venir demander, dire à l'église, tu peux soumettre, et j'aimerais qu'on aide ce ministère. Peut-être qu'on va m'aider plus que toi, tu donnes. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est des principes. Est-ce que c'est obligé? Je vous ai dit quoi? Moi, je cours, on va cour, on court derrière personne, là. Mais c'est pour moi, c'est ça les principes. Oui, Eddy. Pardon? Oui. 
dans mon livre à moi, la dîme n'a même pas de pourcentage. La dîme, c'est ce que j'offre à Dieu, qui revient à Dieu. C'est une décision. Mais ton, tu, il y a des, en passant, ok, je vais rephraser. Je, je, oui, tu as un pourcentage. Pour l'offrande, tu peux dire, moi, je connais des familles qui vivent, qui disent, moi, j'ai 10% de dîme, et moi, j'ai 10% d'offrande. Et c'est avec ce 10% d'offrande-là que je vais bénir une ou plusieurs personnes. Ils font déjà ça dans leur budget d'avance. Il y en a qui vont le faire selon le besoin, ils vont jongler. Ça dépend de toi, il dit. Pense à Ananias et Saphira. C'est quoi l'enjeu le, d'Ananias et Saphira? Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là? Est-ce que c'est une offrande ou une dîme? C'est une offrande. Les gens vendent leur maison et viennent offrir pour aider la communauté. Il y en a qui ont donné le produit à 100% de ce qu'ils ont vendu. Et Ananias et Saphira, c'est quoi leur crime ou leur péché? Ils ont fait comme si ils avaient donné 100% pour avoir la gloire des hommes et paraître comme tout le monde. Mais c'est mensonge devant Dieu. Donc, ça, ça dépend de comment tu gères tes finances. Moi, je connais, je répète, je connais des gens qui vont dire, c'est, moi, j'ai un budget dîme, j'ai un budget offrande. 5%, 2%, 20%, peu importe, pour ton offrande. Il y en a qui disent, moi, je n'ai pas ce budget-là, en fonction des besoins, ben, je donne. OK? Mais c'est les principes. Oui, Hugues. Obligatoire? Il n'y a rien d'obligatoire. Pardon? Oui. Le mot obligatoire. Comme le chrétien doit prier. Mm -hmm. On me dit que le chrétien doit avoir un cœur généreux. En passant, pourquoi, c'est cette question d'argent qu'on discute là. Hein? Je peux offrir quoi? Je n'ai peut-être pas l'argent. Je peux offrir mon temps. Je peux offrir un, 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 un plat à quelqu'un. Je peux offrir ma... Je peux. L'offrande là, c'est une offrande. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de monétaire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas nécessairement quelque chose de monétaire. Euh, L'autre jour, je disais, je pense, à, il y a un, un verset biblique, je disais ça à l'arrière des coordonnateurs, la plus belle femme au monde ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Si tu n'as pas d'argent, tu as le temps. La générosité n'est pas seulement une question d'argent. Le défi, c'est que souvent l'argent est la meilleure manière de vérifier notre générosité. Parce qu'on veut plus, on veut que les gens nous donnent, on ne veut pas donner. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à faire quoi? Et en passant, il emploie ce texte-là dans un contexte d'offrande monétaire, hein? Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ça ne veut pas dire qu'on vide son compte tous les dimanches, tous les, tous les premiers du mois, et ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais il peut arriver des situations où il y a vraiment besoin. Ben, tu vas au-delà. Et des fois, l'offrande, regardez par exemple quand Jésus dit, le, le, ils ont donné beaucoup d'argent, mais la vieille qui a mis seulement deux pièces, elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a donné avec le cœur, elle a pris de son propre besoin. Des fois, faire une offrande, amène que je me prive moi de quelque chose pour offrir à quelqu'un d'autre. Il faut bien comprendre que le principe, on ne vit pas seulement, on n'est pas seulement généreux avec nos superflus. On peut, être, on peut être généreux avec le nécessaire aussi. Je peux avoir une famille qui ne mange pas tous les jours. Mais moi, je mange tous les jours. Je peux décider qu'un jour, on jeûne à la maison et le repas que je devais prendre pour manger, je l'amène. C'est une offrande. C'est un cœur généreux. Il n'y a eu aucune, aucune transaction financière dedans. C'est pour ça que je te réponds comme ça. C'est une question de générosité de cœur. Je répète, hein, je vous dis, je vous choque peut-être, ce n'est pas une question d'obligation. Hein. C'est quelque chose qui vient. C'est la disposition du cœur. Moi, je vous ai dit, je le répète, il y en a qui sont généreux avec rien, il y en a qui sont chiches avec beaucoup. La générosité ne dépend pas de ce que tu as. Hein. La générosité dépend de ton cœur. Ça dépend de ce que Dieu fait dans ta vie. Oui, Théo. Oui, euh, en 2018, j'ai eu à l'aide l'électronique. Oui. Est-ce que le mode de paiement peut accroître le paiement de la dîme par certains membres? Parce que dans certaines vidéos, dans certains pays, j'ai mm -hmm. vu il y a des marchés interactifs. Mm -hmm. Et ça peut permettre 
C'est juste un moyen de payer. Il fut une époque où on payait cash, après on est passé au chèque. C'est une question de culture. Rien n'empêche qu'on fasse des virements en direct. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous qui sommes hyper conservateurs, on trouve que c'est... C'est juste une question de moyens. Aujourd'hui, même ma carte de crédit, aujourd'hui, ta carte de crédit, mais seulement, euh, comment on appelle le pay truc là? Pay pass. Tu ne sors même plus ta carte de crédit. Est-ce que c'est pas... Parce qu'il y en a beaucoup qui ont diabolisé ces, ces transactions électroniques. C'est juste un moyen de payer là. Est-ce que tu es en train de me dire, est-ce que ça va aider à ce que les gens payent plus souvent? Oui, exactement. Ben, c'est ce que tu signes un chèque, même si tu me dis que tu vas payer plus souvent, ça prend quand même que tu prennes la décision de faire quoi? Le, le virement électronique. Ça prend quand même que tu prennes la décision de, de ne pas arrêter le paiement de ta banque, parce que même si tu fais un, virement, tu fais un paiement par virement d'une facture, tu as à tout moment le droit d'arrêter ce paiement-là. Ça revient au même. Hein? C'est comment on gère nos finances. Ce n'est qu'un moyen. Où je ne suis pas des fois d'accord, c'est comment ça se va les cartes de crédit pour vendre des choses. L'Église commence à ressembler à, à un marché. Je préfère encore qu'on s'entende avec des personnes, qu'on qu qu s'en occupe, que de commencer à se balader avec des cas de avec des... Encore une fois, peut-être qu'un jour, moi, je vais rentrer dans la nouvelle culture aussi, vous me direz, je vais l'accepter. Oui, c'est juste... C'est ça. Mais pour moi, en réalité, c'est un moyen. Après, c'est une question culturelle, c'est une question d'habitude et de confort. Mais ça, ça revient au même. Tu peux même payer en bitcoin si tu veux. D'autres questions? Amen, on va arrêter ici. J'espère que ça a été clair. Hein? J'espère que ça a été clair et que ça vous réconcilie. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi, je n'ai pas de problème. Faites comme Dieu vous demande de faire, comme dans bien des choses. Moi, je n'ai personne qui vous courra après. Là. Ça, c'est entre vous et Dieu. Mais je vous assure que nous, on est là. Moi, je suis là pour vous enseigner ce que je crois que la Bible dit. Oui, Hugues. Mais tu peux donner 15 aussi, hein. Si, tu fais le rappel, c'est ça, c'est rétroactif. Ça, c'est entre Dieu et toi. Moi, je ne peux pas gérer ces questions-là. -là, c'est vraiment entre... Est -ce que tu, voici la question qu'il me pose. Ça fait des années que je, je suis, n'ai pas donné, ou tout à coup, j'apprends qu'il fallait que je donne. Ça fait 15 ans que j'ai mes salaires. Est-ce que tu vas aller faire la paix, aller prendre un prêt de 15 ans J'aimerais pouvoir te répondre oui, mais... <rire> hey, Wilfried, j'aimerais pouvoir te répondre oui, comme lui, ça aiderait à, à booster... Non, c'est pas... C'est une question de conviction personnelle. Regarde, Dieu, je vous dis, là, s'il vous plaît, je sais qu'on a pris un peu de temps. S'il y a une chose que j'aimerais changer dans la tête de chacun d'entre nous ici, c'est la vision que vous avez de Dieu. On a une vision d'un Dieu qui est un père fouettard, on a une vision d'un Dieu qui est un comptable, qui est un bourreau, qui est en train de prendre notre petit calepin, en train de compter nos fautes. Ce n'est pas ça que Dieu fait dans ça. Il a bien d'autres choses à faire plus intéressantes que ça. Là. Il faut que tu connaisses c'est ce quoi le caractère de Dieu. Et quand je donne, ce n'est plus une obligation, c'est par amour. Quand tu fais un cadeau à ta femme, est-ce que c'est une obligation? Oui, hein, parce que si tu n'en fais pas souvent, elle va, elle va te le rappeler. Mais, 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 si elle sait que tu fais ça par obligation, est-ce qu'elle va accepter ton cadeau? Elle va dire, voilà, tu me donnes ça juste pour me flatter. Ça ne vient même pas du cœur. La relation d'amour n'est pas une relation d'obligation. C'est une, une relation libre d'exprimer notre amour, notre obéissance envers Dieu, envers... Et c'est vraiment ça le principe. Et ma prière, c'est que nous changions de vision de Dieu. Amen. On va prier. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. C'est vous qui avez posé beaucoup de questions. Ce pas ma faute. <rire> Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te magnifier. Nous prions, Seigneur. On a pris euh, ce sujet légèrement, même si c'est un sujet qui est important. Il n'est pas plus important que les autres sujets. Mais nous voulons être un peuple obéissant. Nous voulons être un peuple qui t'aime. Nous voulons être des personnes qui reconnaissent dans leur vie ce que tu fais pour eux. Mais, Seigneur, nous prions que ce qu'on a appris aujourd'hui nous réconcilie avec cette question. Si j'ai offensé quelqu'un, Seigneur, je te demande pardon, mais tu sais que j'essaie d'enseigner ce que ta parole dit, Seigneur, et, et je suis prêt à débattre là-dessus, Seigneur. Alors, ultimement, ce sont tes brebis, c'est ton peuple, c'est ton sang qui a coulé à la croix, ce n'est pas le mien, ce n'est pas celui d'une église ou celui d'un pasteur. Donc, c'est toi qui sais comment tu touches les cœurs des uns et des autres. 
Ma prière, comme on a déjà répondu à Hugues tout à l'heure, apprends-nous à être généreux. Apprends-nous à être reconnaissants de tout ce que tu fais pour nous. Et que par ces gestes de dîmes et d'offrandes, nous puissions te manifester notre reconnaissance de cette manière, en sachant que tout nous vient de toi, en sachant que nous t'appartenons, Seigneur. Père, je te bénis et je te rends grâce. Bénis ton peuple, bénis nos finances, de notre assemblée, de chacun d'entre nous. Et je prie que nous soyons fidèles dans nos finances, dans nos dîmes, dans nos offrandes, comme dans une vie de sanctification avec toi, Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, ceux qui veulent faire les rappels de paiement en retard. Thank you.